மாணவர்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் நான் திருமதி லொரேட்டா அருள் பிரகாசம் திருகோணமலை கலைமகள் மகாவித்யாலய ஆசிரியை கிறிஸ்தவ நாகரிகம் தரம் பதிமூன்று இன்றைக்கு நாங்கள் எட்டாவது தேர்ச்சியை பார்க்க இருக்கின்றோம் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக கல்வி கிறிஸ்தவ சிந்தனைகள் கலைகள் மூலம் கிறிஸ்தவம் அளித்த பங்கினை அறிந்து கிறிஸ்தவ கடமைகளை நிறைவேற்றுதல் அதில் தேர்ச்சி மட்டம் மூண்டு இருக்கிறது அதில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் கிறிஸ்தவத்தின் கல்வி பணியை அறிந்து தமது அறிவை விருத்தி செய்து சமூக முன்னேற்றத்துக்காக அர்ப்பணிப்பர் ரெண்டாவது புதிய சிந்தனைக்கு வழிவகுத்த கிறிஸ்தவ சிந்தனையாளர்களை பற்றி அறியுதல் மூன்றாவது கலை மேம்பாட்டிற்கு கிறிஸ்தவ மாற்றிய பங்களிப்பை அறிந்து ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாட்டில் ஈடுபடுற இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது முதலாவது கல்வி மேம்பாட்டிற்கு கிறிஸ்தவத்தின் பங்களிப்பை பற்றி பார்ப்போம் மனித இனத்தின் நாகரிக வளர்ச்சிக்கு அவர்களுடைய கல்வி அறிவு மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்குகிறது பிள்ளைகள் திருச்சபையின் ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்தவ மறைக்கோட்பாடுகள் திருத்தூதர்களால் போதிக்கப்பட்டு விளக்கமளிக்கப்பட்டு வந்தது பிறகு கலாபனை காலத்தில் சில சத்தியத்தின் பாதுகாவலர்கள் இந்த கிறிஸ்தவ மறைக்கோட்பாடுகளை மேன்மேலும் தெளிவுபடுத்தி விசுவாசத்தில் ஆழப்படுத்தி இருக்கிறாங்க பிறகு துறவர சபைகளால் இவை வலுவூட்டப்பட்டு அலெக்சாந்திரியா அந்தியோக்கியா இறையல் சிந்தனை கூடங்களில் இறையல் சிந்தனைகளுடன் இவை கற்பிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த ஆறாவது தேர்ச்சியில் புனித கிளமெண்ட் புனித ஆரிஜின் புனித ஜஸ்டின் புனித தேர்துளியன் போன்றவர்கள் முக்கியமானவர்கள் என்பதையும் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறீர்கள் திருச்சபையின் வரலாற்றில் தப்பறைகள் தோற்றம் பெற்ற போது இறையல் சிந்தனையாளர்களால் இறையல் கோட்பாடுகள் கற்பிக்கப்பட்டன கிறிஸ்தவுக்கு பின் ஐந்தாம் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் ரோமை பேரரசு ஐரோப்பிய பழங்குடியினரின் படை நடவடிக்கைகளால் அழிவுக்குட்பட்டது இந்த நேரத்தில் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளின் அறிவுத்துறை பாதிக்கப்பட்டாலும் திருச்சபை ஒன்று தான் நிலைத்திருந்திருக்கு திருச்சபையானது ஐரோப்பிய பழங்குடியினரை சீர்படுத்தும் நோக்கில் அதாவது அவர்களுக்கு கல்வி அறிவூட்டி சிறந்த ஒழுக்க விழுமியங்களை வளர்த்து அவர்களை நாகரிகப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கு இதற்கு முக்கியமாக வழிவகுத்து கொடுத்தவர் புனித அதாவது பெனடிக் துறவர சபையினர்தான் இதனை எங்களுக்கு வ உதவி செய்திருக்கிறார்கள் பின்வரும் துறவர சபைகளும் இணைந்து ஐரோப்பாவில் பல்வேறுபட்ட கோத்திரங்களில் உருவாக்க பெற்று பலம் பெற்றிருந்த சுதந்திர நாடுகளிடையே சென்று சில கல்வி நிலையங்களை அமைத்து கல்வி பணியாற்றியிருக்கிறாங்க இதில் நாங்கள் முக்கியமாக பார்ப்போம் ஜெர்மனியில் புனித பானிஃபஸ் அயர்லாந்தில் புனித பத்திரிசியார் புனித பிரிச்சர்ட் புனித கொலம்பா இங்கிலாந்தில் புனித கேண்டபெரி அகஸ்தினா ஸ்கொட்லாந்தில் பிரான்ஸ்லேயும் கொலம்பா புனித கொலம்பா வடதேசம் டென்மார்க் ஸ்வீடன் ஸ்கேண்டினேவியா ஆகிய இடங்களில் புனித ஆன்ஸ்கா மேற்குறித்த இந்த இடங்களில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் மட ஆலயங்களையும் மட பாடசாலைகளையும் நிறுவி கல்வி செயற்பாட்டை முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க இக்கல்வி நிலையங்கள் தான் பிற்காலத்தில் சிறந்த பங்கு பாடசாலைகளாகவும் கதீட்ரல் பாடசாலைகளாகவும் பல்கலைக்கழகங்களாகவும் வளர்ச்சியடைந்திருக்கின்றன எனவே துறவிகள் பின்வரும் செயல்பாடுகள் அனைத்துக்கும் மூல காரணமாக விளங்கியிருக்கிறாங்க அந்த செயல்பாடுகள் என்னன்றதை பார்ப்போம் முதலாவது சிறந்த நாகரிகத்தை உருவாக்குதல் ஆட்சி அமைப்பு முறையை பேணுதல் எழுத்தறிவை விருத்தி செய்தல் ஆரம்ப கல்வி முறையை பங்கு மட்டங்களில் ஏற்படுத்துதல் பண்டைய கிரேக்க ரோமிய இலக்கிய அறிவை மேம்படுத்துதல் தத்துவ சிந்தனைகளை வழங்குதல் சட்டம் மருத்துவம் வணிகம் தொடர்பான விடயங்களையும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க இவற்றை விட மொழி இலக்கணம் வாக்கலங்காரம் அளவியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலேயும் கல்வியை 
கிறிஸ்தவ கல்வியாளர்களே காரண கத்தாக்களாக விளங்கியிருக்கிறாங்க இவற்றிலும் முக்கியமாக பிரதியாக்க கலைகள் இவற்றிற்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டதுடன் இந்த நூலக அமைப்பு லைப்ரரி அமைப்பு முறைகளும் அது பேணப்படும் தன்மைக்கும் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் காரணமாக இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த புனித பாடிஃபர்ஸ் அடுத்தது பத் புனித பத்திரிசியார் புனித பிரிச்சர்ட் புனித கேண்டபெரி அகஸ்தினார் புனித கொலம்பா புனித ஆன்ஸ்கர் அடுத்ததாக இப்போ கல்வியை வழங்கிய நிறுவன வகைகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதில் மூன்று வகைகள் இருக்கு பிள்ளைகள் அதில் முதலாவதாக பங்கு பாடசாலைகள் ரெண்டாவது கதீட்டல் பாடசாலைகள் அதை நாங்கள் பேராலய பாடசாலை என்று சொல்கின்றோம் மூன்றாவது பல்கலைக்கழகங்கள் முதலாவது நாங்கள் பங்கு பாடசாலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு பிள்ளையை நட்பண்பிலையும் ஒழுக்க விழுமியத்திலையும் சிறந்த அறிவிலும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டியது யாருடைய கடமை பெற்றோரின் பொறுப்பும் கடை கடமையுமாக இருக்கிறது அதுதான் சொல்லுவார்கள் ஒரு பிள்ளையின் முதல் பள்ளி கூடம் குடும்பம் என்று கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் ஒரு பிள்ளை திருமுழுக்கு மூலம் பெற்றுக்கொண்ட நம்பிக்கையை தகுந்த விதத்தில் வளர்த்து கடவுளை அறிந்து கொள்ளவும் அவரை வழிபடவும் தம்மை அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்து வாழவும் கற்றுக்கொள்கிறது தமது விசுவாச வாழ்வை ஆழப்படுத்தி வாழும் முறையை திருச்சபையினரின் உதவியுடன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் துறவர சபையினரால் இத்தகைய செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன இந்த பெனடிக் துறவர சபையினர் தான் பிள்ளைகள் முதல் முதல் தமது பணி தளங்களில் பங்கு பாடசாலைகளை அமைத்து பணியாற்றினர் கிறிஸ்துக்க பின் அஞ்சூற்றி இருபத்தொம்பதில் பிரான்ஸ் நாட்டில் வைசோன் என்னும் இடத்தில் கூட்டப்பட்ட சங்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு அமைய கசியோடோரஸ் என்பவர் கிறிஸ்துக்கு பின் அஞ்சூற்றி முப்பத்தெட்டில் விவியர்ஸில் இருந்த ஒரு மடத்தை பங்கு பாடசாலையாக மாற்றி ஒழுங்கான கற்றல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தார் புனித கேண்டபெரி அகஸ்தினார் புனித பெட்ரிக் புனித பொனிஃபஸ் போன்ற மறைவரப்பாளர்கள் பங்கு பாடசாலைகளை நிறுவிய ஏனையோராக கருதப்படுகிறார்கள் பங்கு பாடசாலைகளுக்கு பங்கு தந்தையை பொறுப்பாக இருந்தார் கிறிஸ்தவ வாழ்வு வழிபாடுகள் பற்றிய பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன இசைக்கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது இக்கல்வி நிலையங்களில் கல்வி கற்ற சிறுவர்களிடமிருந்தே குறு மாணவர்கள் அதாவது செமினரியன்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது கிறிஸ்துக்கு பின் எட்டாம் நூற்றாண்டில் பேரரசன் சார்லமேன் அதாவது பெரிய சார்ஸ் என்று சொல்லப்படுறவர் அவர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து பேரறிஞர்களையும் கல்வி மான்களையும் தமது அரண்மனைக்கு வரவழைத்து கலை அறிவியல் மன்றத்தை ஏற்படுத்தினார் இவர்களுள் முக்கியமான இரு துறவிகள் அலக்குயின் எயின்காட்டு இவ்விருவரின் ஆலோசனையின் பேரில் பங்கு பாடசாலைகள் தரம் உயர்த்தப்படுது பேராலய பாடசாலையாக அதாவது கதீற்றல் பாடசாலையாக இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பங்கு பாடசாலை அடுத்தது பேராலய பாடசாலையை பற்றி பார்ப்போம் மன்னன் சார்லமேயின் ஆணைப்படி கிறிஸ்துக்கு பின் எண்ணூறாம் ஆண்டளவில் ஆரம்ப கல்வித்துறையில் அபிவிருத்தி ஏற்பட்டது வைகுங்களின் படை நடவடிக்கைகளால் பாதிப்பு ஏற்பட்ட போதும் நகர பகுதியில் இருந்த கல்வி நிலையங்கள் வளர்ச்சி பெற்று கல்வியில் முன்னேற்றம் கண்டன பங்கு பாடசாலைகளில் கல்வி பயின்ற குறு மாணவர்களின் உயர்கல்வி சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த நகர பாடசாலைகளில் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது நகரங்களில் அமைந்திருந்த கதீற்றல் பாடசாலைகள் ஐரோப்பிய கல்வியின் தலைமை தளங்களாக இருந்தன எல்லா ஆயர்களும் தமது பேராலயத்துக்கு அருகில் கதீற்றல் பாடசாலைகளை அமைத்து 
கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டாங்க இதற்கு திருத்தந்தையின் ஆதரவும் கிடைக்க பெற்றது ஏழைகளும் செல்வந்தர்களும் பணம் செலுத்தாமல் கல்வி பெறும் வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு அமைத்து கொடுக்கப்பட்டது கதிற்றல் பாடசாலைகள் ஆரம்பத்தில் குறுக்களுக்கு வேண்டிய அடிப்படை பயிற்சியை வழங்கும் நோக்கத்தை கொண்டிருந்தது பிள்ளையன் திருச்சபையின் சட்டங்கள் செபங்கள் இறையல் வாக்கலங்காரம் தத்துவம் லத்தீன் கிரேக்க இலக்கியங்கள் போன்றவை முக்கியமான பாடத்திட்டங்களாக அமைந்தன கிறிஸ்துக பின் ஆயிரத்தி நூறில் இந்த பாடத்திட்டங்களில் பற்றாக்குறை இருந்தமையே உணரப்பட்டு மேலதிகமாக இன்னும் சில பாடங்கள் கலைத்திட்டமா பாடத்திட்டங்கள் கலைத்திட்டமாக்கப்பட்டிருக்கு அதில் நீங்கள் பார்த்தால் இந்த அரச சட்டங்கள் மருத்துவம் லத்தீன் மொழி இலக்கியம் இலக்கணம் அரசியல் பொருளாதாரம் போன்றவை அதில் குறிப்பிடலாம் இதனால் இந்த செல்வந்தர்கள் பிரபுக்கள் மற்றும் அரசர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் கல்வியை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பத்துடன் அங்கே இணைந்து கொள்கிறாங்க இதுதான் கதிற்றல் பாடசாலை இந்த இதனால் ஏற்பட்ட நாங்கள் விளைவுகளை பார்ப்போம்னு சொன்னால் ஒன்று இந்த மதத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கல்வி முறை பன்முகப்படுத்தப்பட்டு ஆன்மீக கல்வியுடன் அரசியல் பொருளாதார வர்த்தகம் மருத்துவம் போன்ற பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டன ஒவ்வொரு பிராந்திய மொழியிலும் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு உருவாக்கம் பெற்ற அதாவது சுயமொழியில் அவங்கவுங்கட சுயமொழியில் கல்வி கற்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது மேலும் அறிவுத்துறையில் வளர்ச்சி பெற வேண்டிய ஆர்வத்தையும் இதை ஏற்படுத்தியது சுதந்திர சிந்தனை போக்குகள் அதிகரித்ததுடன் பொது நிலையினருக்கும் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் உருவாக்கம் பெற்றாங்கள் அதாவது விஞ்ஞானம் சட்டம் மருத்துவம் கலை போன்ற பிடங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் தோற்றம் பெற்றன இத்தகைய வளர்ச்சி போக்கத்தான் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டின் மறுமலர்ச்சி என நாங்கள் சொல்லலாம் அடுத்ததாக பல்கலைக்கழகங்கள் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்கிறோம் ஐரோப்பிய வரலாற்றில் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த கல்வித்துறையில் ஏற்பட்ட அபிவிருத்தியின் விளைவாகத்தான் ஐரோப்பிய பல்கலைக்கழகங்கள் தோற்றம் பெற்றன இந்த யூனிவர்சிட்டி என்றது ஆங்கில சொல் இதை லத்தீனில் யூனிவர்சிட்டாஸ் என்றும் சொல்கிறது இதன் பொருள் வந்து கூட்டு நிறுவனம் அல்லது சங்கம் கோப்பரேஷன் கூட்டு நிறுவனம் என்றால் கோப்பரேஷன் அல்லது சங்கம் என்றால் கில்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐரோப்பாவின் சிறப்பு பெற்ற மிக பழமையான கல்வி நிலையங்கள் இருந்திருக்கு அதில் ஸ்பானியாவில் ரொலிடோ கோர்டோவா நகரங்களில் அமைய பெற்ற கல்லூரிகள் இத்தாலியில் சலேர்னா பொலன்யா கல்லூரிகள் பிரான்ஸில் பாரிஸ் கல்வி நிலையம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் முடிவில் இந்த சலேர்னா பொலன்யா நகர மாணவர்கள் சட்டபூர்வமாக தங்களை இணைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க இதனால் தொழிற்சங்கள் போன்ற கூட்டமைப்பை உருவாக்கி செயல்பட்டாங்க அப் அவ்வாறு பாரிஸில் ஆசிரியர்களும் என்ன செய்கிறாங்க கூட்டுத்தாபனம் போன்று அனைத்து அதிகாரங்களையும் தங்களுடைய கைப்பிடிக்குள் வைத்து அவர்களும் செயல்பட்டார்கள் இத்தகைய செயற்பாட்டு தன்மைக்கு ஒத்தவையாகத்தான் இடைக்கால பல்கலைக்கழகங்களின் நோக்கங்கள் அமைந்திருந்தமையால் இது யூனிவர்சிட்டி என்ற சொல்லால் அமைக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட்டு இன்றும் வருகின்றது சாதாரண கதிற்றல் பாடசாலைகளினால் வழங்க முடியாதிருந்த உயர்கல்வியின் சிறப்பு போதனைகளை இந்நிறுவனங்கள் வழங்கி வந்தன ஐரோப்பாவின் சில முக்கிய பல்கலைக்கழகங்களை பற்றி பார்ப்போம் பொலன்யா பல்கலைக்கழகம் இது இத்தாலியில் பாரிஸ் பல்கலைக்கழகம் பிரான்ஸில் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் லண்டனில் சலமன்கா பல்கலைக்கழகம் ஸ்பெயினில் இப்போ நாங்கள் முதலாவது பொலன்யா பல்கலைக்கழகத்தை பார்ப்போம் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் இந்த நிறுவனம் தோற்றம் பெற்றது 
மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளின் முதலாவது பல்கலைக்கழகம் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இறையியலும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் கிரேக்க எபிரேய மொழிகளும் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இயற்கை விஞ்ஞானமும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு மெய்யியலாளரான பியட்ரோ மொம்மனாசி இயற்கை சட்டத்தை கற்பிக்க ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிறார் இதுதான் பிள்ளைகள் பொலஞ்சா பல்கலைக்கழகம் அடுத்து நாங்கள் ஃபாரிஸ் பல்கலைக்கழக பார்ப்போம் ஃப்ரான்ஸில் இது நோத்ரடாம் பேராலயத்தை சேர்ந்த பல கதிற்றல் பாடசாலைகள் ஒன்றிணைந்து பதினோராம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆரம்பத்தில் ஆசிரியர் அறிஞர்களின் சங்கம் என்று இது அழைக்கப்பட்டது கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபதுக்கும் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபதுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் பரிஸ் நகர ஆயரிதனை பல்கலைக்கழகமாக பிரகடனம் செய்தார் இங்கு இறையல் மருத்துவம் சட்டம் கலை ஆகிய நான்கு பீடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டது கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டவரான ரொபர்ட் டி சோன்பான் என்பவர் இறையல் கற்கும் வறிய மக்களின் குழுமம் என்ற பெயரில் நிறுவப்பட்ட கல்லூரி பதினாலாம் நூற்றாண்டில் லாசர்போன் கல்லூரி என அழைக்கப்பட்டது மறை கோட்பாடுகளும் டொக்மா திருச்சபையின் சட்டங்களும் கனன்லோ இங்கு சிறப்பிடம் பெற்றிருக்கின்றன இக்கல்லூரி நிர்வாகிகள் பாரிஸ் அகடமியால் நியமிக்கப்பட்டனர் இங்கு பிள்ளைகள் பல நாட்டு புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்களும் கற்பித்திருக்கிறாங்க அதில் உதாரணமாக ஃபீட்டர் இத்தாலியிலிருந்து அலெக்சாந்தர் இங்கிலாந்திலிருந்து விக்டர் ஆல்பர்ட் ஜெர்மனி பொனவஞ்சர் தோமஸ் அக்வைனஸ் இத்தாலி ஜோன்டன்ஸ் அயர்லாந்து ரிச்சர்ட் ஸ்காட்லாந்து இதுதான் பிள்ளைகள் பாரிஸ் பல்கலைக்கழகம் அடுத்ததாக நாங்கள் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை பார்ப்போம் லண்டனில் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்பதில் ஆக்ஸ்போர்ட் நகரில் பொது மக்களுக்கும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட டவுன் அண்ட் கவுன் பிரச்சனையால் வெளியேற்றப்பட்ட மாணவர்களும் புலமை பரிசில் பெற்ற மாணவர்களும் கேம்பிரிட்ஜுக்கு வந்து அங்கு விடுதுகளில் தங்கி இருக்கிறாங்க ஹாஸ்டலில் தங்கி இருக்கிறாங்க அவர்கள் தமக்குள் ஒருவரை தலைமை ஆசிரியராக தெரிவு செய்து சாதாரண பாடநெறிகளை வாசிப்பின் மூலமே கற்றிருக்கிறாங்க பரீட்சைகள் கூட வாய்மொழி மூலம் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது தமக்கும் தலைமை வகிக்க தலைமை வேந்தரை தாமே தெரிவு செய்தனர் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக விதிமுறைகளை தொடர்ந்தும் அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தொன்றில் மூன்றாம் ஹென்ரி அரசன் இம்மாணவர்களை பொருட்படுத்து விடுதி வசதிகளை செய்து கொடுத்ததுடன் விரிவுரையாளர்களையும் நியமித்தார் விரிவுரைகள் துறவர மடங்களிலும் ஆலயங்களிலும் நடைபெற்றன அங்கே தர்க்கம் கணிதம் சங்கீதம் கேத்திர கணிதம் வானியல் போன்ற பல பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது காலப்போக்கில் தான் சிவில் சட்டம் இறைமை அரசியல் எபிரிய கிரேக்க மொழிகள் பௌதிக விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி அஞ்ஞூற்றி இருபதில் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அச்சகம் அதாவது பதிப்பகம் என்று சொல்கிறது அங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் பிள்ளைகள் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் அடுத்ததாக நாங்கள் சலமன்கா பல்கலைக்கழகத்தை பார்ப்போம் ஸ்பெயினில் மேற்கு போத்துக்களுக்கு அருகில் இந்த சலமன்கா நகரத்தில் உள்ள மிக பழமையான பல்கலைக்கழகம் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினெட்டில் ஸ்பானிய அரசன் ஒன்பதாம் அல்ஃபோன்ஸ் இதனை அரசின் பொது பாடசாலையாக நிறுவினார் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் திருத்தந்தை நாலாம் அலெக்சாண்டர் இதனை பல்கலைக்கழகமாக பிரகடனம் செய்திருக்கிறார் அரசன் மூன்றாம் பேர்டினண்டன் பல்கலைக்கழக உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுத்தார் நிர்வாகம் ஆயரின் கீழ் இருந்திருக்கு இருந்தது பாதுகாப்பாளர்களை நியமித்தல் பீடாதிபதிகள் வேந்தர்களை நியமித்தல் 
பல்கலைக்கழகத்தை சிவில் நிர்வாகத்திடமிருந்து விடுவித்தல் பேராசிரியர்களுக்கு வேதனம் சம்பளம் நிர்ணயித்தல் ஆகிய உரிமைகள் அங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்றை விட மொழிகள் கலைகளும் அங்கே கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நோய்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் பிள்ளைகள் சலமன்கா பல்கலைக்கழகம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு கிறிஸ்தவத்தின் பங்களிப்பு நவீன உலகில் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பல கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானிகள் பங்கு செய் பங்கு வளிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் என்றது நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறீங்க இவர்களில் ஆக்கங்களும் கண்டுபிடிப்புகளும் உலகை நவீனமயப்படுத்துவதுடன் சமூக பொருளாதார ஆன்மீக வாழ்வையும் வளம் பெற செய்திருக்கிறது மத்திய யுகத்தில் தோற்றம் பெற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் பல இந்த விஞ்ஞான ஆய்வு கூடங்களாகவும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிலையங்களாகவும் செயற்பட்டிருக்கின்றன பல விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டவர்களை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இதில் முதலாவது அருப்பணி ரொயாரிட்டி சார்டேன் அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல் ஐசக் நியூட்டன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளாமிங் இவர்களை நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இவர் தான் அருப்பணி ரயார்டி சார்டேன் இவருடைய காலப்பகுதியில் அதாவது மனிதனின் பரிணாமத்தை பற்றிய ஆன்மீக ரீதியான தத்துவத்தை விளக்கிய சிந்தனையாளர்கள் இவர் முக்கியமானவராக கருதப்படுகிறார் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொண்டில் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொன்றில் பிறந்திருக்கிறார் நோத்ரடாமில் ஜேசு சவினரின் முன் பள்ளியில் பயின்று பத்தொன்பதாவது வயதில் தேச சபையில் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் மனிதனின் முற்கால அமைப்பை ஆராயும் ஒருவராக சீனா ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று அகழ்வாராய்ச்சிகளுக்கும் ஆராய்ச்சிகளுக்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்கினார் மானிட விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளின் ஒன்றான சினந்த்ரோபோஸ் பெகின் நோன்சிம் என்னும் பீக்கிங் மனித வர்க்கத்தின் மண்டையோட்டை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார் டார்வினின் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு இறையல் அடிப்படையில் விளக்கம் அளித்ததோடு ஒரு நூலையும் எழுதியிருக்கிறார் இது முக்கியமானது சார்டேனின் தத்துவம் தேசிய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் பணிப்பாளராகவும் பிரான்ஸ் விஞ்ஞான நிலையத்தின் அங்கத்தவராகவும் இவர் கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் பிள்ளையர் இந்த சார்டேனின் தத்துவம் மிகவும் முக்கியமானது பாருங்கள் மனுக்குலத்தின் பரிணாமத்தில் உயிர்ப்பு நிலை பெறுவது வல்லமை ஒன்றினால் அவ்வல்லமையே அகாப்பே அன்பு மனிதனை தன்னுடனும் மனிதனை உலகுடனும் மனிதனை இறை வல்லமையுடன் இணைக்கும் வல்லமை அதுதான் இதுவே பரிணாமத்தின் உச்சக்கட்டம் அதை ஒமேகா கட்டம் என்று சொல்லலாம் இக்கட்டத்தில் மனிதன் கிறிஸ்துவின் இயல்பை பெறுகிறான் ஆகவே முழு மனித குலமும் இக்கட்டத்தை நோக்கியே பயணிக்கிறது இப்பிரபஞ்சத்தின் முழுமை அதிலேயே தங்கியுள்ளது இவர் அலெக்சாண்டர் கிரஹம்பெல் ஸ்கொட்லாந்தில் எடிபன்ரோ நகரில் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பிறந்திருக்கிறார் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்டவர் முக்கியமாக செவிப்புலன் கட்புலன் குறைந்த மாணவர்களுக்கு பயன்படத்தக்க உபகரணங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அது கண்டுபிடித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அக்கருவிகளை பயன்படுத்துவதற்கும் அக்கருவியினை கையாளுவதற்குமாக ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் விசேட பாடசாலைகளையும் ஒழுங்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார் பிள்ளைகள் பொஸ்டன் நகரில் செவிப்புல நற்ற பிள்ளைகளுக்கான பல்கலை கல்லூரி ஒன்றையும் அவர் நிர்வகி நிர்வகித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தாறில் தொலைபேசி கருவியையும் கண்டுபிடித்ததுடன் முதன் முறையாக அதன் மூலம் செய்தியும் பரிமாறப்பட்டது சர் ஐசாக் நியூட்டன் இங்கிலாந்தில் லவ்தீவ்ஸ் 
என்னும் கிராமத்தில் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருக்கிறார் புவியீர்ப்பு விசை நிறங்களை அறிதல் சூரிய மண்டலம் பற்றிய பல தகவல்கள் பிரதிபிம்ப காட்டும் தொலைநோக்கு கருவி கடலில் ஏற்படுற ஏற்ற இறக்கம் பற்றிய தகவல்களையும் இவர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் இயக்கம் பற்றிய மோஷன் சொல்கிற இயக்கம் பற்றிய மூன்று விதிகளை முன்மொழிந்தார் திருவிவிலியம் விஞ்ஞானம் பற்றிய கற்கை நெறிகளை பயின்று திருவிவிலியத்தில் உள்ளவற்றை விஞ்ஞான தரவுகளுடன் ஆய்வு செய்து பல நூல்களும் எழுதியிருக்கிறார் இவர் நவீன யுகத்தின் தத்துவ ஞானியாகவும் இறையியலாளராகவும் பௌதீக விஞ்ஞானியாகவும் போற்றப்படுகிறார் அடுத்தது அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அடுத்தது அலெக்சாண்டர் ஃபிளமி அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனை பார்த்தோம் என்றால் இவர் ஜேர்மனியில் யூத கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து ஒரு பௌதிகவியலின் நவீன பௌதியவியலின் தந்தை என்ற பெயரை பெற்றார் போ மின்சக்தி காந்த சக்தி புவி ஈர்ப்பு சக்தி போன்ற மூ ஆகிய மூன்றும் ஒரே மூலத்தில் இருந்தே உருவாகிறது என்பதை ஒப்பிட்டு வாதத்தின் மூலம் அண்வித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொண்டில் பௌதியத்துக்கான நோபல் பரிசினையும் பெற்றிருக்கிறார் அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங்க பார்ப்போம்னு சொன்னால் அவர் ஸ்கோட்லாந்தில் அயேஷர் நகரில் லக்ஸ்பேல் என்னும் ஊரில் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொன்றில் பிறந்திருக்கிறார் இவர் எழுது விஞ்ஞராக கடமையாற்றி அதிலிருந்து சேமித்த பணத்தை கொண்டு மருத்துவம் பயின்றிருக்கிறார் இங்கிலாந்தில் புனித மேரி வைத்தியசாலையுடன் இணைந்து மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்று சத்திர சிகிச்சை நிபுணராக விளங்கி இருக்கிறார் கிருமி தடுப்பு நோய் தடுப்பு இயல்பு கொண்ட பதார்த்தங்களை ஆய்வு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பதில் பென்சிலின் என்னும் நுண்ணுயிர் கொல்லி மருந்தை கண்டுபிடித்தார் இக்கண்டுபிடிப்புக்காக கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் அவருக்கு நோபல் பரிசும் கிடைத்திருக்கு பிள்ளை இவைதான் உங்களுடைய எட்டாவது எட்டு ஒன்று தேர்ச்சி நாங்கள் அடுத்த காணொலியில் எட்டு ரெண்டு தேர்ச்சியினை காண்போம் நன்றி